Okay, guys, welcome to our first international uh, online webinar. I'm really, really happy that you guys have joined us for today's workshop. Oh, Bem-vindo ao nosso primeiro workshop online. Ele está muito feliz que vocês estão participando. Uh, I want to first of all say thank you very much for dedicating time out of your Sunday, out of your busy weekend, uh, and joining me here in my living room. This is my living room. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês por ter tirado o tempo aí do domingo de vocês para participar aí do, do evento na sala de estar dele. Now, firstly, I want to say uh, to all of you that I wish you and your families, especially during this time, to always be happy, healthy, and safe. Uh, and I really, really hope that none of you or your loved ones are affected by this horrible situation. Também espero que a família de cada um de vocês esteja feliz, em segurança e com saúde. E ele também espera que nenhum da, nenhuma das pessoas da sua família, nenhum, nenhuma das pessoas que vocês amam, tenham sido afetadas por essa por todo esse problema. Uh, Grandmaster Uri wanted me to express his gratitude and his love uh, to every single one of you and to your families during this time. Uh, unfortunately, he is unable to join us, uh, but I am recording this and I might send him uh, bits and pieces of your performance uh, and hopefully he will uh, he will join us in future future seminars that we do. É, o nosso grão mestre Uri está é, muito agradecido aí pelo amor pela atenção de vocês é, e infelizmente ele não vai poder participar desse evento com a gente mas é, mas provavelmente vai participar nos eventos futuros uh, now guys obviously uh, this is going to be very very hard to do especially as I see people are still joining us uh, it's going to be a little bit different than our uh, normal training atmosphere. I, I'm seeing some of you who are by yourselves. Some of you do have a training partner. Um, those who do have a training partner, it's fantastic for you. If you are training by yourselves, uh, we, are, we have structured today's uh, webinar, the, today's workshop, uh, to be able uh, to, to be suitable for you to follow also in the air. So it's better than not doing anything. Então, pessoal, é, esse, nesse evento vai ser um pouquinho diferente do normal, né? o treinamento vai ser um pouco diferente. Ele percebeu que algumas pessoas vão treinar é, com parceiro, algumas estão sozinhas. Aqueles que tiveram parceiro, ótimo, mas aqueles que não tiverem, tudo bem, a gente vai tentar fazer de um jeito que seja bom para todo mundo e com certeza melhor do que nada. Now, my, my goal for today is to give you a little bit of a challenge. If it's a physical challenge, a mental challenge, or even just a technical challenge, um, every single one of you has been training in Krav Maga for a different period of time. Uh, and today we're going to mix all of the levels, all of the abilities, and combine it into, the, in, into something interesting over the time that we are going to share together. É, a intenção hoje é dar um desafio para vocês, é um desafio menos técnico, mas um desafio mais físico e mental. É, ele sabe que a gente tem gente aqui de, que está treinando a Krav Maga por diferentes períodos de tempo, né? alguns faz pouco tempo, alguns faz bastante tempo. Então a gente vai fazer uma mistura aí de um treinamento aí que envolva todos os níveis diferentes de Krav Maga. Now, as there's going to be different levels, I encourage every single one of you to ask any question that you have. Anything whatsoever, feel free to press unmute uh, on, your, on your right corner, I believe. And then you can ask, just barge in and ask any question that you may have, and I'll do my best to answer. Então, como o treinamento vai ser para vários níveis diferentes, então ele quer que vocês se sintam, se sintam livres para perguntar quando vocês quiserem. Para perguntar, ele acredita que tem um botão aí no cantinho direito da tela de vocês, para você, para você tirar o, o mute aí de vocês, vocês fazem a pergunta e ele responde. Now guys, please, you, most of you are not training in the studio, just like myself, you might be training here. Please make sure that... Just one second. There we go. So please make sure that you are looking after yourselves, that you're not standing on a slippery surface, that you're not going to kick a, a table or a chair or even knock over your TV or screen that you're looking at. Uh, safety for me is the most important thing. In anything that we do, safety has to come first. 
So please make sure that you're looking after yourself and we're going to do the, bo the best that we have, uh, the best out of what we have. Então, pessoal, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, tá? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, verifiquem aí se vocês têm, se vocês estão, estão pisando numa superfície plana, se vocês não vão chutar acidentalmente algum objeto, uma televisão, alguma coisa. Vamos colocar a segurança em primeiro lugar. All right, so guys, we're going to begin. I hope that you guys are going to enjoy this as much as I will. Uh, if you are training by yourself, somebody has... Guys, uh, we're going to have to unmute. Brigida, every time you unmute it, there's an echo. I think you're using two, two devices and there's an echo. So I just, I just need to mute that one. Uh, what we're going to do, guys, we're going to start with a warm-up. We're going to do a bunch of different combinations, and then we're going to focus the second half of, of our uh, workshop towards technical stuff, and we're going to run through different levels. Uh, as, a, as I said earlier, look after yourselves. Try and enjoy this. It's going to be a little bit different than what we're used to, and if you do have any questions, feel free to ask at any point. Okay, we're going to begin. So I'm just going to um, allow people who are joining us late. Ele está aceitando aí o pessoal que está entrando agora, tá? E falou que a gente vai ver coisas de várias técnicas, vários níveis diferentes. Então a gente vai dar uma corrida aí em cada um dos níveis, tá? É, vocês estão livres para fazer perguntas? Ok. So guys, from me to you. By the way, this is Esther. This is my partner. Uh, she's going to be helping me. She's training with me, and uh, we're going to do our best to serve you the best we can over the time that we have together. And I really hope that it goes well. So, Hida, we're going to begin, guys. So, we're going to jog on the spot. We're just going to jog on the spot. Just run. And raise those knees up. Levantar os joelhos. And add the hands. Com as mãos. So, and heels up. Calcanhar para cima. And jumping jacks. Polichinel. And big steps with the legs. Alternate on the spareness. And the arms. Five, four, three, two, one. Very good. Yes, from here we're just going to do some shadow boxing. Only punches at this stage. Only punches. So any order that you want, we're just going to mix up our punches. I want to see you also moving. So moving forward, moving backwards, moving ahead. Agora, ele quer ver só socos e com movimentação. Para frente, para trás, movimentação. Very good, very good. Try to move around a little bit, don't stay in one position. Não fique só no mesmo lugar, movimentem-se. Thank you. 
All right, guys, 10 press ups, 10 sit ups, 10 style jumps. Let's go. 10 flexions, 10 abdominals. Pés por chinelo. All right, very good. Catch your breath. Pega um arzinho, respira. Gustavo, I missed your face, buddy. <laughs> I missed yours too. What do your girlfriend think? What, about this? <laughs> Or about you? All right, guys. The second round that we're going to do, we're going to add uh, cotovelo e joelho. So, punches, elbows, and knees. Okay. Uh, in any direction. Vamos adicionar cotovelados e joelhados em todas as direções. Okay, so three, two, one, let's go. Three, dois, um, vai. <laughs> Make sure you're defending yourself as well. Blocks, head moves. Leg work. Façam defesas, movimentos com a cabeça. Se defendam também. Footwork, so moving. Trabalho com os pés, movimentação. And 10 press-ups, 10 sit-ups, 10 star jumps. Let's go. 10 flexões, 10 abdominais, 10 polichinelos. All right. Good work, guys. Good work. We have one more round of shadow boxing. Mais um round de boxe de sombra. Third round, we're going to add kicks. Agora vamos adicionar chutes. Okay, so everything that you know. I want to see your punches. I want to see your elbows. Ele quer ver socos, cotoveladas. I want to see your knees. Joelhadas. And I want to see all of your kicks. Todos os seus chutes. But do not forget, ah. when we're doing shadow boxing, we need to visualize ourselves in a fight. Quando a gente está fazendo boxe sombra, a gente tem que imaginar que a gente está lutando. I want to see you defending yourself as well. If it's parries, if it's blocks. Também quero ver defesas. If it's defenses that you are familiar with and that you've practiced. As defesas que vocês estão familiares. If it's head movements. Movimento com a cabeça. If it's leg work. Trabalho com os pés. Todos. Everything. Tudo. Ok, so three, two, one, let's go. Vai.
All right, guys, last time, 10 press ups, 10 sit ups, 10 star jumps. Let's go. Última vez, pessoal, 10 flexões abdominais pelo chinelo. Vamos lá. All right, guys, excellent work. I see we have more people still joining us. Okay, better late than never. Guys, what we're gonna do right now, so far we've woken up that body, done a little bit of our shadow boxing, worked on our mental attitude, focused ourselves into the task ahead, our workshop together. What we're gonna do right now, we're gonna work a little bit on our fitness. We're gonna especially focus a little bit on leg conditioning, just a little bit of leg exercises, just so we help warm them up as well before we do some stretches and some kicks and some combinations. Agora a gente vai focar, a gente já fez o trabalho aí de o trabalho mental, o trabalho de boxe sombra, tudo mais. Agora a gente vai focar um pouquinho no condicionamento de pernas, fazer alguns exercícios para pernas, para aquecimento. Aí depois a gente vai fazer um alongamento. All right. So what we're gonna do? I want everybody in a fighting position with me. Everybody in a fighting position. All we're going to do from this fighting position, we're just going to crouch and get up. Okay? Só agachar e subir, beleza? Now, try to make sure the hands always stay up. Mantém a guarda alta sempre. Try and think of the, the movement like a lunge. So this back knee should drop a little bit. Your head should not come forward. It should stay up straight. Seu joelho de trás vai... Vai para baixo um pouquinho, a sua cabeça não vai se inclinar para frente, vai continuar normal. What we're going to do, we're going to do 20, just like this. We're going to do this together. After that, we're going to switch, and we're going to do 20 more on the other side. Vamos fazer 20 repetições, depois a gente vai trocar a perna e fazer mais 20 do outro lado, juntos. So, let's go together. So, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, twenty. Very good. We switch legs. We switch legs. All we're gonna do from here, same exact thing. So hands up, keep that head straight, and three, two, one, let's go. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, twenty. Very good, very good. Back to our original fighting position. Eh, we're going to Agora a gente vai focar na agilidade, a gente vai fazer essa troca de pernas, cada troca aí, um, dois, é uma repetição. So we do two switch, uh, switches, that counts as one. Cada dois, duas, é, dois movimentos é uma repetição. So let's do this together, hands up, fazer and juntos. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Change positions. Now we're doing 20 on the other side. 20 do outro lado agora. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
A gente vai trabalhar com a mão oposta da perna que a gente vai usar. We're gonna raise me, kick. Raise me, kick. Raise me, kick. Levanta o joelho e chuta. Levanta o joelho e chuta. We do 20 on one side, then 20 on the other. 20 de um lado, depois 20 do outro lado. So we're starting with the right. Começar com a perna direita. All right, so three, two, one, and one. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. All right, guys, good work, good work, good work. Last time, right the other leg. Última vez, Just outra perna. Three, two, one, three, let's two. go, and me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent work, guys. Excellent work. How are you all feeling? Let's see. How's everyone feeling? Good? Bad? Pessoal, vocês estão bem ou mal? Faz assim com o dedo aí. <laughs> excellent work, excellent work. Guys, are you already? We just started. Não, pessoal, já tá assim, já. <laughs> And now, though, stand straight. <laughs> All right. Guys, what we're going to do, we're just going to do a little bit of stretches. Just a tiny bit. So, what do we need to do? Have those legs together. Take two Perna hands juntas. and slowly try and go down. Devagarzinho, vai descendo. Keep those legs straight. Mantenha a perna esticada. Slowly come up. Devagar, sobe. Take one leg to the front, keep it straight. Na frente. Same thing, two hands toward your leg. Mesma coisa, vai descendo as duas mãos na perna da frente. Try and raise the toes up towards you. E levante os dedos do pé na sua direção. Take that same leg a little bit further out. Agora vai um pouquinho mais para frente. Drop the knee to the floor. Coloque o joelho de trás no chão. From here with the hips, we're going to push forward. And we're going to try and turn. With your pelvis, try and tilt. So tilt in and turn over. Agora você vai pegar o quadril e empurrar para frente e fazer esse movimento para o lado oposto com o tronco. Okay, very good. Stand up. Switch legs. So now the other leg is going to be straight. Troca a perna. The two hands go all the way down. Até lá embaixo. Now raise those toes up. Levante os dedos do pé. Just like we've done before, take that leg further out with your hips, lean inwards, tilt and turn over. Mesmo esquema de antes, empurrar para frente com o quadril, vira para o lado oposto com o tronco. Good. 
Excellent work. Guys, from here, try and go on both of your knees. Push them away. Agora tenta abrir os dois joelhos, um, um longe do outro, o máximo possível. Rock backwards and forwards. Vai indo para trás e para frente com o corpo. Guys, extend one leg out to the side. Agora estica uma perna para o lado. And again, just rock backwards and forwards. Vai jogando o corpo para frente. And slowly switch legs. Devagar, troca de perna. Ok, fantastic. Guys, stand up. Levantem-se. Take your arms, shake your legs. Movimenta os braços, as pernas. Roll those arms a little bit. Tracione os braços um pouquinho. And to the back. Agora para trás. Very good. Roll those elbows. Agora com os cotovelos. And the other way. Sentido contrário. Wrists, pulsos. Very good. Hands on your hips. Open the legs a bit. Big circles with hips. Abram as pernas. And the other way. Sentido contrário. Very good. Last thing. Just turn all the way. With your feet, just start pivoting. Agora faz esse, essa torção até o final. Presta atenção nos pés dele. All right, guys, very good. Shake the arms, shake the legs. I'm going to give you 30 seconds to grab a sip of water. And if you have gloves and if you're training with a partner, a pair of pads, fantastic. Grab gloves, pads. If you don't have your gloves or your pads, or if you're training by yourself, that's absolutely fine. I'm going to show you what to do in 30 seconds. So 30 seconds, you get a break. Just have a sip of water. I'm going to, I'm going to have one with you. 30 segundinhos para beber uma água. Quem for, quem for pegar uma luva, quem tiver com um parceiro precisar de aparador, aproveita. 30 segundos. All right, let's just see how everyone's doing. Okay. All right, guys. So how many couples do we have? One, two, three, four, five. Okay. Six. All right, fantastic, guys. Excellent work. All right, we're going to begin just practicing our combinations. We're going to practice our punches, kicks, elbows, and knees. A gente, a gente é, começou treinando aí nossos socos, cotoveladas, joelhados e chutes. Now, this is something that you should always be working on. It doesn't matter if you're attending a class or if you're by yourself. This is something that you should always be practicing. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre treinar, não importa se é novato, se está treinando há muito tempo, a gente tem que sempre treinar isso aqui. Our strikes are our tools of trades. They are our weapons and they are, it's extremely important that we maintain them. É, os golpes são as principais ferramentas que nós temos, então é muito importante que nós é, os mantenhamos bem. Now, I always say this to my, to my students. Our punches and kicks are just like a samurai's sword. You should always be polishing it and sharpening it. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Nossos socos e chutes é que nem a espada de um samurai. Nós temos sempre que ficar afiando e polindo. Whatever you don't practice rusts. It goes to waste. Aquilo que a gente não treina acaba enferrujando e se perde. So, the first 
combination that we're going to do, we're going to start nice and easy, step by step, and we're going to build on top of that. There are about four combinations I want us to do today, and after that, we're going to focus the rest of the lesson on techniques from the syllabus. A primeira, a primeira combinação aí que a gente vai pegar é bem simples, a gente vai passo a passo e ele pretende passar quatro combinações diferentes hoje. So, the first combination, we're just going to start from our fighting position. Primeira combinação, base de combate. We're just going to start with three basic strikes. We're just going to start with jab, right punch, left hook. Três golpes básicos, jab, direto e cruzado. So again, we start left, right, and left hook. See, people are still joining us. Okay, so guys, when we're doing this, okay, a few important things for our jab. Number one, that elbow should always point down. Coisas importantes para um jab. Em primeiro lugar, o nosso cotovelo tem que sempre ficar apontando para baixo. Only at the end we're going to twist. É só no final que a gente vai fazer essa torção. We want to put the whole body behind it. You want to push your body all the way into the strike and make sure that the other hand is guarding tight. É, quando a gente for o jab, a gente tem que girar o quadril. A gente Now, tem que colocar one, a força para o nosso corpo. One thing that I, it's important for me to state, just because you're watching this through a video or through a screen, this is my left hand. É, só para deixar bem claro, caso, caso a imagem de vocês esteja espelhada, essa mão dele é a mão esquerda dele. You might see this on your right and think, oh, this is my right hand. This is my left, this is my right. Só para garantir, às vezes a imagem está espelhada, então aquela era a mão esquerda. And I think this is going to be the, one of the challenges of learning via camera. Essa vai ser, esse vai ser um dos nossos desafios de ter aula por é, online. So, we're going to start with a jab, just extend it all the way out. Turn your body a little bit into it. Very good. From there we're going to, we're going to push that right side in, and again, same thing, that elbow is quadril, no sentido contrário, para o direto, também com o cotovelo apontando para o chão. Yeah, from there, left hook. E aí o cruzado da esquerda. Make sure on your left hook you're keeping it tight. Don't go wide. You Não abre go... muito na hora de dar o cruzado. Tem que ser fechadinho. Okay, so let's start just with that. We're going to build on top of this. I promise you, so far it seems very basic, but the basics are the most important. A gente vai começar aí pelo básico, mas o básico é o mais importante de tudo. So, for the next one minute, I want you to practice one, two, three. And make sure that every single thing you do has an impact and has a, a, a snap to it. So, one, two, three. Nesse próximo minuto, ele vai querer ver o treinamento de, dessa sequência aí. Um, dois, três. É, garantam que cada golpe aí tem um impacto correto. So, we're going to begin. Three, two, one. Let's go. One, two, three. Keep those elbows tight. Make sure you're pivoting. Drive your hips in. Again, keep that hook tight. Mantenha o cruzado fechadinho. Very good, guys. Very good. Okay. Excellent. Excelente. So, from here, guys, we're going to add to this. Once, once again, guys, I've seen, from the, the few seconds I've seen, I'm seeing people doing a very, very wide hook. Ele está vendo uma galera aí fazendo um cruzado com o braço muito aberto. 
What do I mean by a wide hook? A wide hook looks like this. It's straight, straight. And then ele tá vendo isso aqui, ó, que ele vai fazer, que ele tá mostrando. My left hand goes wide. It takes a long time for it to hit the target. Se eu fizer muito aberto, vai demorar muito tempo para eu acertar o, o alvo. If you go for a wide hook, it's very easy to catch you with a straight punch. Se você usar um cruzado muito aberto, é muito fácil da pessoa te dar um soco direto. When you do a hook, it should be short and quick, just like your straights. O cruzado tem que ser curto e rápido, igualzinho o soco direto, os socos retos. So from here, one, two, all I'm doing is three. Okay, I'm not going any further. Because I've rotated, because I've pivoted off my right, and my head has moved to the left, my punch is already on the side of my target. Ó, oh, depois do soco direto, o quadril dele já vai ter girado para a esquerda. Então ele não precisa abrir mais o braço para fazer isso. Do jeito que ele tá, ele já vai bater direto, sem abrir mais o braço. You can see on Esther, if I do a wide hook, it looks like this. Ó, oh, se ele fizer um, um cruzado muito aberto, vai ser assim, ó. Oh. A short hook would look like this. E assim seria um cruzado curto. Que é o que, que a gente faz. With my right, my left is already on the side of the target. Boom. Oh, depois do soco direto, a minha esquerda já está do lado do, do alvo. Just try and send it short. Então mantenha curto. All we're going to do, we're going to add a kick, a block and another kick. Agora a gente vai adicionar um chute, uma defesa e outro chute. So we're doing one, two, three. From there, straight kick, block, chute reto com a perna direita, and roundhouse kick. Uma defesa e um chute circular. So it should look like this: one, two, three, straight kick or straight kick, depending on where you want to kick to. Genital ou queixo, depende de onde você quiser acertar o chute. After my kick, one, two. Depois do chute, faço a defesa. Full side block. É uma defesa de toda a minha lateral do corpo. And with that, big roundhouse kick. Depois disso, fazer um, um chute circular. The moment you touch the floor after you block, you should send the kick. Depois que você fez a defesa, a hora que você encostou o pé no chão, você já manda o chute circular. So let's do this together. We'll do this once together, then we're going to run through it. We're just going to do this for a minute. Uma vez juntos e depois a gente vai fazer corridão. So, we're going to start together. And one, two, juntos, three, four, block, and kick. Okay? Once more, once more. So, left, right. Left hook, kick, block, and kick. All right, guys, you have one minute to practice this combination. Try and do it tight, sharp, and strong. Let's go. Pessoal, um minuto para treinar essa combinação. Rapidamente, com força e precisão. Let's go, guys, one minute. Um minuto, pessoal, vamos lá. Keep those hands up when you kick. Okay. Guys, very nice, very nice, very nice. Bom, pessoal. The next combination we're going to do. We're Próxima combinação. We're going to change the order. From Vamos here, we're, starting, we're starting with a right uppercut, left hook, straight right. É, a gente vai começar com um gancho de direita, cruzado da esquerda e um soco reto da direita. 
So from here, right uppercut, left hook, straight left. Isso aí, gancho de direita, cruzado de esquerda, soco direto de direita. Ok? Once we finish, you know what, we're going to build up to it. We're going to build up to it. I want us to, again, have those punches tight and close. One, two, three. Don't bring the hands further away from your head. They don't need to go far away from your head for you to punch. Faça o soco de forma fechadinha e curta. Não abra os braços na hora de, for, na hora de dar o soco. Okay, the uppercut, make sure you're turning the back of the hand away and punch it away from you. as costas da mão na direção do adversário. Not here. Não é para fazer isso aqui. Away, punch that head. Lá na frente. Lá na frente que é para soltar. We're starting 30 seconds, just that combination, nice, tight and compact. 30 segundos com essa combinação aí, é, rápido, de forma compacta. So three, two, one, let's go. Okay, so two, one, one. Make sure you're using the hips. Tirar o quadril na hora de cada soco. Ok, excellent. Yeah, we're going to build on top of that. We're going to build on top of that. From here, once we have done our right punch, we're going to add another left hook, clinch, two knees, and elbow. I'm going to show this Depois de ter dado o soco direto, eu vou adicionar um cruzado de esquerda, fazer um clinch, duas joelhadas e um cotovelado. So, we've done three punches. Tá, tá, tá. Fizemos isso aqui, três socos. We're adding one more punch. Yeah, adicionar um cruzado de esquerda. Two hands, grab and pull. Clinch, agarra pela nuca e puxa. Esse é o clinch. Duas joelhadas. Hold with the left and right elbow. Continua segurando com a mão esquerda e dá uma cotovelada de direita. So that elbow should come up and go forward towards the, the either the nose or the jaw. Uh, o cotovelo deve e para cima, e na hora de bater, ele vai bater de cima para baixo, no, no queixo do adversário. Let's break it into three steps. Let's do this together in three steps. Vamos step dividir em três passos, juntos. Step number one is going to be only the punches. Step number two is going to be the clinch and two knees. Step number three is going to be the elbow. Primeiro passo vai ser os três socos. socos. Segundo passo vai ser o, é, o clinch e as olhadas. E o terceiro passo vai ser a cotovelada. Okay, so let's do this together. So hands up. And one. My bad, my bad. I made up a mess completely. I'm doing a different combination. I'm <laughs> combination diferente. Desculpa aí, pessoal. I'm sorry. <laughs> so again, we're starting one, two, three, four. Okay, let's do that together. And one. Up, hook, straight, hook. From there, and again, make sure that you're tight. You're still guarding yourself. Shoulder guards, vez, elbow still guards. Okay, don't, fechadinhos, compactos. Don't, não abre muito na hora de bater. don't hook like this. You want to be. Não oh. é para bater assim, aqui, do jeito que ele tá fazendo. Fica fechadinho. Clinch, two knees. Clinch, duas joelhadas. Make sure you're bringing their head to your shoulder. Clinch. Tem que a cabeça your... dele. Na direção dos seus ombros. And from there, elbow forward. E aí você dá a cotovelada. And again, the right elbow comes up and rotate. The whole body should strike all the way across. Na hora de dar a cotovelada de direita, você vai é, girar o quadril para usar a força do corpo inteiro na cotovelada. If you're training with a partner, you can aim towards your partner, but don't hit them. Se você está treinando com um parceiro, você pode até mirar nele, mas não acerta. Ok, so hands up. And Two. Three. 
Excellent. And again. One, two, three. Excellent. Now everything together. You have one minute to make it perfect. Go. Agora vamos fazer a combinação inteira. Tem um minuto para fazer para treinar a combinação inteira. Let's go. Vamos lá. Use the body, turn the body in. Mais rápido, mais forte. Mais forte, pessoal. Ok, ok, ok. Nice one, guys. Nice one. Excellent. Legal, pessoal. Legal. The next combination we're going to do is going to focus a little bit more on your defensive side, on counters. We're going to focus on how to evade punches and how to counter. Agora a gente vai focar um pouquinho na parte defensiva. A gente vai aprender a esquivar de socos e a reagir. All we're going to start with, we're going to start with two punches, head movement and follow up with two punches. A gente vai começar com dois socos, movimento com a cabeça e seguir com outros dois socos. So, all we're going to do, I'm going to demonstrate this with Esther first and then I'm going to explain what I'm doing. Ele vai fazer primeiro com a, com a parceira dele, depois ele vai explicar o que ele fez. Once again. Mais uma vez. Once more. Mais uma vez. Ok? All I'm doing here, I'm doing two punches. One, two. Eu estou dando dois socos. The moment I see Esther starting to jab, with my head, I'm moving towards my right side. Aí quando ele vê que ela está começando a executar o jab, ele vai mover a cabeça dele para o lado direito. I'm allowing that, that punch to go on the side of my head. My shoulder is pointing towards her ribs. Ele está permitindo que o soco dela passe pela, pelo lado esquerdo da cabeça dele. E o ombro That's dele está apontando na direção da costela dela. The move is from the legs. So I do one, two, but from there I do three. O movimento começa pelas pernas. I'm pivoting off my left leg, bending down, and having that left leg, uh, left shoulder pointing forward. Então vou dobrar minhas pernas eh, e fazer com que o meu ombro esquerdo fique apontando para frente. You do, you do not want to bend over without bending the legs. Você não é, não é a nossa intenção inclinar o corpo para frente sem dobrar as pernas. Não é mesmo isso. We're not doing boxing. Isso aqui não é boxe. In boxing, you can avoid like this without bending the legs. In a street, no boxe, you're going to get kneed or kicked right in the face. No boxe, a gente até pode fazer esse pêndulo aí sem flexionar a perna. Mas na rua a gente não pode, porque senão a gente vai tomar um chute na cara. If I'm fighting somebody, I do not want to do one, two, and bring my head close to their legs. Se eu estou lutando com alguém, a minha intenção não é fazer dar dois socos e depois me aproximar a minha cabeça dele da perna dele. Vou tomar um chute. I want to bend my knees and keep my head safe. Eu vou dobrar os meus joelhos e manter a minha cabeça segura. Once I've pivoted off my left, you can see my heel is up. All I'm going to do from here, I'm going to rotate, pivot off the right. Reparem que o calcanhar esquerdo dele fica para cima no começo. Depois ele faz essa, essa torção com o quadril. Think of it as if you're compressing a spring. 
Imagine que vocês estão comprimindo uma mola. So then one, two, up, and from there spring out, boom, boom. Aí depois que flexionou, vocês soltam essa mola para reagir. You should always make sure your head moves to the side. You can see the sign behind me, the line of the sign. As I'm doing one, two, boom, my head moves completely off that line behind me. Oh, presta atenção, a cabeça dele está na frente daquele cartaz. Ele tirou a cabeça da linha do golpe. And from there I'm coming back, coming back. Aí depois ele volta a cabeça no lugar para a reação. Ok, so we're just going to start with that. We're going to do it step by step. Step number one is going to be left, right and slip. Vamos lá, passo a passo. O primeiro passo vai ser esquerda, direita e a esquiva. So, let's start slowly. One. Devagar, vamos começar. And again, make sure that your left heel is off the floor. Ó, oh, presta atenção no calcanhar esquerdo de vocês. Ele tem que ficar apontando para cima. And again, one. And again, one. Very good. From here, step number two. Right punch, left hook. And again, that left heel should be up. You should be pushing off of that, that hip. Agora o segundo passo, esse que ele fez. So once again, one, two. Very good, very good. And again, remember on that hook, we want to be tight. We want to be guarded. Make sure that you're, you're guarded and not, not exposed. É, mesmo esquema agora, quando vocês forem bater, não exponham, não se exponham para tomar o, o para tomar soco. Não tem fechadinho. We're going to do it one more time in two steps, then we're going to do it together. So hands up. Mais uma vez, um passo a passo. And one, two. Okay, very good. All together in one step. Agora de uma vez só. Go. And again, go. 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 Okay, very good. Guys, you have 45 seconds to practice this. Try and add a little bit of power and try and add a little bit of speed. Ó, oh, pessoal, vocês têm 45 segundos para praticar isso aí. Tenta colocar um pouquinho de força e velocidade. Let's go! Vamos lá! Again, mais forte! Very good, very good! Pause for one second, guys. Pause for one second. One second, one second. One second. I would much rather you do it slow and correct than fast and messy. Ele prefere que vocês façam devagar e corretamente do que rápido e errado. If my two straight punches look like this, os meus dois socos parece com isso aqui. I'm not doing it right. Eu não estou fazendo corretamente. Don't compromise your technique because of speed. Não comprometo a técnica pela velocidade. It's a lot better for you to commit with full body and full technique and slower speed than just hit. É muito melhor que você se comprometa com a técnica do que vocês terem só velocidade e só. One thing I always say to my students: anybody can hit, not everybody can punch. É uma coisa que ele sempre fala para os, para os alunos dele é o seguinte, todo mundo pode bater, mas ninguém, é, pouca gente sabe dar soco. If you're just doing, it's not Você está fazendo isso aqui? It's like, isso aqui não é nada. Not efficient. Drive the body. Hips, shoulders, 
That's where the power comes from. Quadril, ombro. A little bit more commitment and extension. You want to have it long. You don't want to punch somebody here on your face. You want to have them far away from you. Vocês não querem acertar alguém que esteja pertinho de vocês. Vocês querem alcançar longe, alcançar bastante, bastante alcance. So we're going to do 30 more seconds, but again, make sure that you're extending those arms, driving the shoulders, driving your hips. We're going to do this slightly better for 30 seconds. Mais 30 segundos, pessoal. Agora da forma correta, é, se comprometa com a técnica. I know you're tired, but this is where it counts. This is where the results are. This is where it counts. Ah, é, ele sabe que vocês estão cansados. E é agora que começa a dar resultado. If you can't do this when you're sweating and when you're tired, you can't do this. Se vocês, se vocês não conseguem fazer isso quando vocês estão suados e cansados, então vocês não conseguem fazer. So let's go. 30 seconds. 3, 2, 1. Let's go. Tá, 30 segundos. Nice one, guys. Nice one. Keep on going. Mas rápido, mas rápido. Okay, okay, okay. Guys, nice one, nice one. We're going to add the second part and then we're going to finish. I'm going to reduce the amount of combinations that I wanted to do just because we are short on time. We're going to add to this. Como a gente não tem muito tempo, então ele vai reduzir a quantidade de combinações diferentes que ele vai passar. A gente vai pegar essa que a gente estava fazendo e vai adicionar algumas coisas agora. So we've done one, two, slip to the right. All we're going to do from here, after we've done one, two, we're going to slip to the left. We're going to do the same thing, but now instead of slipping right and raising the left heel, I'm now slipping to the left and raising my right heel. So again, up, right shoulder should point forward. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema, só que em vez de fazer esquiva para a direita, a gente vai fazer para a esquerda. Então o mesmo esquema, só que agora a gente vai subir o calcanhar direito para cima e o ombro direito vai ficar apontando para frente. So, the first part that we did was one, two, slip, one, two. The second que que part we're doing is going to be slip, sorry, slip, hook, straight. Okay, all we're doing, we're adding slip, another left hook, another straight right. Então a gente vai adicionar essa esquiva para a esquerda, um cruzado de esquerda, e um direto de direita. Small tip, try to make sure your hips and shoulders point to where you need to go. É, uma dica, faça com que o quadril e o ombro apontem para a direção que vocês querem ir. So the first part we did this, we did one, two, slip. One. Antes a gente fez isso aqui. Come here, Esther, give me a right punch. Agora ela vai dar um soco de direita. I'm slipping to my left. She brings her hand back. Left hook, straight right. Ele, como ela vai dar um de direita, ele vai esquivar para a esquerda, dar um cruzado de esquerda e um direto de direita. Can we do this? Podemos fazer isso aí? Guys, I don't see any engagement. I see like, oh, we're tired. Can we do this? Sorry, quero ver a participação aí de vocês. Come on, we're nearly done. Soon we're going to do some, uh, some uh, techniques from your, your levels, all different levels, and we're going to, we're going to uh, finish with getting sweaty. So let's do this. Se anime, anime. Já, já a gente vai ver umas técnicas diferentes, de todos os níveis diferentes. Vamos só terminar aí a parte de, a parte do, de suar. Two minutes and we're done. So three, two, one, let's do it. <coughs> 
One, two, sniff. One, two, sniff. Hook, straight. Straight, straight, slip. Straight, hook, slip. Hook, straight. Straight, straight, slip. Straight, hook, slip. Hook, straight. Very good. Mass fortune. Okay. Yeah, it's very nice, very nice, very nice. All right. Yeah, Guys, you can take the gloves off. You can take the pads off. Move up. Grab a quick sip of water. Bebe uma aguinha rapidinho. Okay. Guys, quick sip of water, everybody drink. My green happy gym. All right. How's everyone feeling? Como vocês estão se sentindo? Passa aí com o dedo. All good so far, is it okay? Analdo. Beleza até agora. Tranquilo. <laughs> All right, fantastic, fantastic, guys. Okay, again. Uh, okay, guys, again, it is essential for us to practice these moves again and again and again until it's just perfect. And it's never perfect. We can always do this better. It can always be faster. It can always be stronger. We always have something to improve. Pessoal, é muito importante que a gente treine essas coisas básicas sempre. Até que fique perfeito. Só que nunca vai ficar perfeito. Então a gente vai ter que ficar treinando para sempre. Porque a gente sempre vai poder fazer com mais força, mais rápido. Also, there are so many different kicks and punches and elbows in the Krav Maga syllabus that there are endless combinations that you guys can do. Também nas apostilas do Krav Maga tem tantos chutes e socos que a quantidade de, de combinações que a gente pode fazer é infinita. We have been locked in the UK now for about two months. Tomorrow it's going to be two months since I've last did a session with my students. Nós estamos em isolamento aqui no Reino Unido já faz dois, dois meses. Faz dois meses que eu não faço uma aula presencial com os meus alunos. And over the last two months we've only been doing online sessions and I've been sending every single day a different combination for them to practice. É, nesses dois meses a gente tem feito só aulas online e toda a aula eu mostro para eles uma combinação diferente. So far over the last two months they have not repeated the same combination twice. Até agora ao longo de dois meses eles não repetiram nenhuma combinação. All you need to do is have ten good ones and you're you're in a good level. É, tudo que vocês precisam fazer é praticar isso daí até que vocês fiquem no nível bom. What we're going to do, guys, uh, what we're going to do now, we're going to focus on different uh, defenses from throughout the syllabus. It's going to be a mixture of belts according to different topics. Agora a gente vai fazer um mix de, de, de técnicas de defesa diferentes que nós temos pelas apostilas. Vai ser, é, vamos misturar os níveis diferentes, né, porque a gente vai pegar por tópicos. The first topic we're going to focus on is chokes. Primeiro tópico que a gente vai pegar é estrangulamentos. 
Now, I'm not going to spend very long on each defense, just out of the assumption that every single one of you have done some of these before. Eu não vou perder muito tempo com cada uma delas, porque eu vou partir da premissa que todos vocês já treinaram elas antes. My goal is to refresh what you have done before and to show you that you can still practice and maintain what you have done even if you're just training online. O meu objetivo é refrescar a memória de vocês e mostrar para vocês que vocês ainda podem é, treinar é, online. The first defense we're going to do is against the choke from the front where somebody chokes and pushes. Estrangulamento pela frente com empurrão. Four steps that we have. One, passo, passo. Um, two, three, four. Okay, once again. Opposite arm and leg. Oh, Rotation. Mão oposta do, da perna que vai para trás. Make sure you keep this arm tight towards your head and you rotate with the shoulder. O braço fica encostadinho na cabeça e vocês fazem esse giro com os ombros. You can wrap, it's an option. You can wrap, it's up to you. Você pode segurar com a mão direita os braços dela, se quiser, é uma opção, é opcional. And from their elbow towards their head. E aí dá a cotovelada na cara. Now, if you are training with a partner, try to add more after that. Se vocês estão treinando com um parceiro, depois da técnica, tenta adicionar golpes. And always finish getting away and creating distance between you. E sempre termine a técnica é, tomando uma distância do adversário. Okay? So let's do this two times in the air and then we're going to run through it. So, hands down. Vou fazer duas vezes aqui e depois a gente vai fazer o corridão. Mãos para baixo. One. Two. Three. Four. Once again. One. Make sure you're guarding with the other hand as well. Two. Defende com outra mão também. Three. Four. Let's go, guys. You have literally two minutes to practice this. If you're doing this in the air, do it strong, sharp. If you're doing it with a partner, look after your partners. Dois minutos para treinar isso aí, pessoal. Se estiver fazendo no ar, bate com força, direitinho. Se estiver fazendo com o parceiro, cuidado para não machucar o parceiro. Very good. Remember to step back with the leg of the opposite arm. If I'm raising my left arm, I'm stepping back with my right leg. We have to que a mão oposta da perna. Se você levanta a mão direita, você vai dar o passo para trás com a perna esquerda e vice-versa. We need to make sure we have the ability to turn. So that leg needs to step back. We can't step forward. Eu tenho que ter, eu tenho que ser capaz de fazer esse giro aí. Por isso que eu tenho que usar a perna oposta da mão que eu levantei. Make sure you're stepping backwards and then turning. Então dá esse passo para trás para fazer o giro. Let's go, let's go. Add to it. More punches. More Very good. Thank <laughs> you. 
right, guys. Excellent work. So far, everybody okay? Todo mundo bem até agora? Sim ou não? Muito bom. So, we're going to move to defenses from behind. É, defesa com estrangulamento por trás. Here we're also going to be dealing with a choke, and it's the same principle of raising one arm and stepping with the other leg. Agora a gente vai seguir o mesmo princípio. Levanta um braço e dá o passo com a perna do lado oposto. Last. Slowly, I'm raising my right arm, left hand still guards, I'm turning towards my right, getting Esther's hands off of me. From there, this hand is going to go with a hammer or an elbow towards the face, and from there, knees, kicks, and hammers to the back of the head. Eu vou usar, quando eu colocar a mão direita em cima da cabeça, a esquerda também vai proteger a minha cabeça. Depois do giro, eu vou partir para o patiche no nariz e depois adicionar os outros golpes. In order to get the attacker off of me with ease, you need to make sure that this is tight. Para que eu tenha facilidade na hora de soltar a pegada do agressor, eu tenho que deixar bem coladinho aqui o braço na cabeça. And you do not move it until you fully turn and their hands are off. E eu não vou mexer meu braço até que eu tenha dado esse giro completo, é, o giro completo e as mãos do agressor tenham me soltado. So let's make sure we're doing this correctly. Let's do this three times together. Start passing. Vamos fazer corretamente. Vamos fazer três vezes juntos. So one. Make sure that this is tight. Opposite leg should step forward. If this is your right hand, this should be your left leg forward. From there, we're turning to the right. Two. And three. And again. One. Right arm, left leg. From there we're turning towards the right. Right. And eu vou o braço direito, então vou virar para a direita. Once again. One, two, three. Guys. Is this okay? Beleza, pessoal? Let's go! Let's go! Vamos aí! Let's see you guys, let's see you. Good, make sure that it's tight. Deixa o braço coladinho na cabeça. Legal, pessoal, legal. Ok, what we're going to do now, we're going to jump to orange belt. We're going to jump to your orange belt. Agora a gente vai pular para a faixa laranja. And from here we're going to focus on a choke from behind, or a, a neck lock or a neck choke from behind. Agora a gente vai fazer uma chave de pescoço por trás. Ok, all I'm going to do from here, the moment I feel the arm coming, I'm going to turn my head to the side. Virar a cabeça para o lado. Your, chin, eu senti o braço dele. your chin should go towards your shoulder 
and it should oh. stay here until the end of the defense. O meu queixo vai encostar aqui no meu ombro até o final da técnica. You want to make sure your airway is to the side so you have air and then you can breathe. Eu tenho que garantir que a passagem de ar fica aqui para o lado para que eu consiga respirar. So from here, step number one, turn the head and two hands grab the wrist. Então, primeiro passo, vire a cabeça para o lado e segura, é, segura ela com as duas mãos. Try and turn your head away from the elbow, so it should face the direction of the fingers. Então, minha cabeça tem que girar do lado oposto que está o cotovelo dela. From here, I'm going to lower down. My left leg is going to step out, and I'm going to keep her hand close to me. Okay. Agora vou dar esse passo para trás, passar por baixo do braço dela, mantendo o braço dela perto de mim. When you grab the wrist, lower your weight and hold that arm tight to you. Quando você segurar o pulso dela, abaixa o solta o peso, abaixa o corpo e left. mantenha a mão dela perto de você. Left leg goes in between the legs. Dá esse passo para trás com a perna esquerda. And you finish holding with that arm tight against you. So that arm finishes always here. You do not move it. Então o braço do agressor vai terminar colado aqui em você. Então fica. Let's do this step by step. If I do this quickly, by the way, if I do it quickly, passo a passo. Yeah. From here I can just push them away and get away from them. Se eu fazer rapidamente, a partir daquele momento ele pode simplesmente empurrar ela para longe. For the more advanced belts, the more advanced belts, mais avançadas. You can do elbow locks, you can do shoulder locks. You can pull from the hair. You can do a bunch of different things, but you have to. Eu posso fazer chave de cotovelo, chave de ombro, de pescoço e outras coisas. You have to remember, in the street, you want to create space. They might not be alone. Mas nas ruas a gente tem que se lembrar que a gente tem que manter distância, porque talvez o agressor não esteja sozinho. So you release them, you push them away, you're ready for more. Então, eu solto ele, empurro para longe e se prepara para mais. Let's do this together. Fazer juntos. Ok, so step number one, we're just going to turn the head towards our left. Primeiro passo, gira a cabeça para a esquerda. So, one. Two, we're going to grab by the wrist and lower the weight. Dois, segura no pulso da peso, do agressor e solta o peso do corpo. Step number three, left leg goes behind the right leg. Terceiro passo, dá um passo para trás com a perna esquerda. And step number four, just push them away and find in position. E o quarto passo, empurra o agressor para longe e se prepara para mais. Let's do this again. So one, just the head. Two, hands and weight. Three, step. Four, push them and step out. Once again, one, two, three, four. Step number one, we're going to do the first two steps together. So from here, it's going to be one. Okay, all together, one. Step number two, we're just going to do the step and the push. So, one, two. Once again. One, two. Let's go, guys. Let's do this all together. Go. Agora vamos fazer tudo de uma vez, pessoal. Vamos lá. Can I ask a question? Uh, I can tell she's pushing. The, the, the aggressor with her hips, like pushing backwards. Yeah, she does it. Because she's small, she's creating some space in order to get out. Yeah? So you, you can say this to everyone. We can, we can show it even slowly. Eu perguntei para eles, pessoal, porque eu reparei que ela estava empurrando o agressor para trás com o quadril dela. Ele está explicando que, como ela é pequena, ela faz this... isso para criar um espaço entre ela e o agressor para ela conseguir passar. This is not part of the syllabus, but it's something that can assist and can help you have that gap to step through. 
Ele falou que isso daí não é parte da, da apostila, mas é uma ferramenta que pode ajudar vocês a, a fazer essa passagem por baixo. So, as you drop the weight, from here you push back, and then you step out. Do peso, você empurra para trás com o quadril. Depois você faz a passagem. So, with the hips, you just push that leg a little bit back, and you can have some space. Once again. It's not a must, but for some of you, you might find it comfortable. Não é necessário, mas alguns de vocês pode achar uma boa ideia fazer isso daí, é mais confortável. The beauty of Krav Maga is that we are all different. A beleza do Krav Maga é que todos nós somos diferentes. Each and every one of us should find our own style within the Krav Maga principles. Uh, sorry? Each of us should find their own fighting style within the Krav Maga principles and syllabus. Cada um de nós temos que construir o nosso próprio estilo com as técnicas do Krav Maga. Some of you might be better punchers, some of you might be better kickers. Alguns de vocês podem é, ser melhores com socos, alguns de vocês podem ser melhores com chutes. It's important that we find um, find the techniques that we need to do comfortable. If they're not comfortable, we're not going to use them. É importante que nós uh, conseguimos uh, encontrar as técnicas que sejam confortáveis para a gente utilizar. Se não é confortável para a gente utilizar, então não é bom para a gente usar. But it's only going to get comfortable through repetition. Mas claro que só vai ficar confortável depois de treinar a técnica, de treinamento. That's why it's going to take you 50 years to get to a black belt. É por isso que vai demorar 50 anos para vocês pegar a faixa preta. Brincadeira. Maybe me. You might be, do, be doing it a lot faster than me. It's fine. Talvez eu leve tudo isso, mas vocês conseguem mais rápido que eu. Let's go, guys. Let's go. So, again, come on. Let's check out. Uma vez, pessoal. Vamos treinar. Keep that head down and turn through. Pretend to go under the arm. Bridge it up, turn the head, turn the head, that's good. And grab by the wrist. Good on the pulse. Such a good teacher. Bridge it up, well done. Sarah, grab close to the wrist. Not here, but close to the wrist. Sara, segure perto do pulso do agressor. Very good. Muito bom, muito bom. Ok. Fantastic, guys. Excellent work, excellent work. Now, um, what we're going to do, we're going to do a defense from black belt. A technique against a, a choke or a headlock from black belt. Agora a gente vai é, ver técnicas é, contra o estrangulamento e chave de pescoço da faixa preta. Now, guys, here everybody. <laughs> Now Esther is laughing because I did this technique during the week and I squashed her foot with my knee and it's a bit painful. So I'm hoping not to do that again. Ela tá rindo porque essa semana eles foram treinar essa técnica, os dois, e ele machucou ela com o joelho. <risos> Mas tomara que não aconteça de novo agora. Everybody is familiar with this technique, right? One, two, three. Todo mundo conhece essa técnica, certo? Yes? Ok, fantastic. All we're going to do, we're going to add a, a one extra step to that technique. O que a gente vai fazer é adicionar um novo passo para essa técnica. So, all we're going to do here, guys, I am stepping towards Esther, hitting, grabbing the nose. So far, it's exactly the same as the technique for yellow belt. Oh, vou dar essa te... eu vou dar esse passo em direção a ela, bater eh, e segurar ela pelo nariz aqui, porque oh. até esse momento é exatamente a mesma técnica da faixa branca, até aqui. All I add from here is a grab and a grab 
and my left leg steps backwards. And from there, I just do boom. Agora o que eu vou fazer de diferente é isso aqui. Eu vou dar esse passo para trás, eu vou segurar na genital com a mão direita, dar esse passo para trás com a perna esquerda e trazer ela para baixo. So, I'm going to show you the other way so you can see the leg. Ele vai mostrar por outro ângulo para que vocês vejam One, a perna. Two. From there I take that left leg out. I drop and I bring Esther onto my leg with her back onto onto my leg. Vou trazer as costas, ela de costa em cima da minha perna. So from here it's just boom. Então daqui eu vou abaixar ela. It's important to present that leg and have it wide. So take your hips, move them forward as you bring them down. É importante que eu exponha bastante essa minha perna. Então eu vou ter que empurrar ela para frente com o meu quadril. Okay? You want to land them onto your leg and push. So this hand presses down, this hand presses the other way. Eu vou trazer as costas dela na minha perna e depois vou apertar ela para baixo. A mão esquerda aperta a cabeça dela para baixo e a direita o quadril para baixo. Ok, so all we're going to do, we're going to add an extra step. You should step, if you're doing one, two, from here you should be stepping 45 degrees to the other side. So if I vai step... só adicionar esse novo passo, a gente vai dar esse passo para trás, um passo com um giro de 45 graus. If I start by facing you, my left leg should finish facing there. So I start one, hit, grab, present. And my left leg is facing there. Eu vou começar dando um passo para frente com a perna direita e um para trás com a perna esquerda. So we step and hit, grab, dá o passo, bate, present, segura, and again, wide. Expõe right. bastante a perna para frente e traz ela de costas. Now, those who are training with a partner, be careful. Aqueles que estão treinando com parceiro, tomem cuidado. Because what can happen, they, if you're not putting your leg and it's not steady and stable, they can fall. Cuidado, porque se vocês não deixarem a perna ali de forma bem estável embaixo do agressor. And you can end up like this. Vocês podem cair dessa forma aqui. Não é legal. What can happen? They can squash your leg if it's not if it's not steady. It can either collapse in or collapse out, and then you're on the floor with them. Se eu não deixar a perna bem firme no chão ali, a minha perna pode estourar para dentro ou para fora e você cai com o agressor. This is why the the technical detail of pushing forward and having it steady is important. Por isso que é importante essa técnica aí de empurrar, expor bastante as pernas para frente, empurrando com o quadril e deixar bem firme a base. Então, vamos dar uma go, guys. Vamos fazer isso um times e vamos correr com isso. Então, step in and hit, grab, step, break. Aí, pessoal, vamos fazer mais uma vez. Vamos treinar a técnica. Go with your partners or by yourself. Let's begin. Sozinhos ou com o um parceiro, comecem. You don't want to drop that right knee after you drop me. That means to drop before me. You're still. Because you left it up in the air okay. while bringing me down. Boom, boom. 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 
Very good. Let's see, everybody. How's everyone doing? Present it. Take it back. 45 degrees backwards, guys. With that step. Esse passo aqui para trás é um passo de giro, com giro de 45 graus. Sarah, come on. <laughs> Fantastic. Okay, okay, guys, excellent work. Excellent work. The, the secret is in the details. It's all about the smaller details. O segredo está nos detalhes. Quanto mais vocês aprimorarem os detalhes, melhor vai ser o geral. So, all we're going to do now, we're going to move back to yellow belt and we're going to do defenses against the right punch. Vamos voltar para a faixa amarela agora, fazer defesas contra soco de direita. All I'm going to do from here, my right hand, uh, sorry, my left hand is going to block the right punch. I'm blocking the com a mão esquerda. Defesa interna. Step towards the side, big counter punch towards the head. Once again, one, two, and three. Make sure that you're stepping and leading with the left leg. So from here, one, two. Now, most of you have done this before, so I'm expecting this to run smoothly. I want to see power. I want to see speed. I want to see pivots. When you're doing your punch, you should be rotating and putting the body behind it. Como todos, a maioria de vocês já treinaram essa técnica, então ele quer ver o negócio fluir bem. Ele quer ver, ver bem o movimento, quer ver bem o, esse giro de quadril, o pivô. After that first punch, make sure you're adding and finishing by creating distance. E depois da técnica, é, adicionem mais golpes e termine adicionando distância entre você e o agressor. Can we do this? Vamos lá? Pode ser? All right. Is there anybody that hasn't done this before? Alguém aqui não viu essa técnica ainda? Fantastic. Let's run, guys. Let's make sure we're running through it. So one, two, block and step at the same time. When you finish the step, then we add the counter punches. Aí, pessoal, defende e esquiva para o lado ao mesmo tempo. Depois que dá esse passo, reage com o soco. Okay, anything that you want to add, knees, punches, elbows, anything you fancy. Let's go. Pode adicionar qualquer coisa que vocês quiserem depois da técnica. Vamos lá. All right, Gustavo. Tell tell everybody that doesn't have a partner, I'm going to be punching towards the camera. I want them to do the defense the moment they see my punch coming. Pessoal que não tá treinando com parceiro. Fiquem de frente para a câmera e quando ele fizer o soco em direção à câmera, vocês fazem o movimento como se estivessem defendendo o soco dele. Can everyone see me in this screen? Aí, pessoal, todo mundo tá vendo ele aí, ele vai dar o um soco. Ok, fantástico. So, hands up, if you don't have a partner, let's see you move. Three, 
two, one, go. Ah, that's good. Looking sharp, looking sharp. And again, get ready. Okay, one thing, guys, one thing. When you're doing the block, when you're doing the block, do not push it down. Quando eu for fazer a defesa, não empurra a mão para baixo. Don't push the punch down. You don't want to come on top. All we want to do is to push it there, sideways. Só vai empurrar para o lado, só. It's short. If you're pushing this down, you're risking them just punching you in the body. Se eu, se eu fizer para baixo, eu estou correndo o risco dele me acertar no corpo. Boom. There. That's all I'm doing. A little... Eu vou desviar um pouquinho para o lado. I'm just allowing it to go right next to my head. Eu vou deixar que o soco passe ao lado da minha cabeça. A little push and a step is more than enough if you do it correctly. Um empurrãozinho e um passo para o lado é mais do que suficiente se for feito corretamente. So let's do it again. Go. Mais uma vez. That's good, that's good. Keep those hands up tight. Go. Nice one. Excellent, excellent. Guys, you're doing great. You're doing great. I'm loving this because it shows me that you're used to this, you're working hard, you know what you're doing. I'm, I'm really happy with this. So super well done to you and to your instructors. Super well done. We're going to run Gostando de ver isso aí, porque eu estou vendo que vocês estão familiarizados com as técnicas. Parabéns para vocês para os instrutores. Super well done. Uh, what we're going to do now, we're going to do left, right. So defense is against two punches. Defesa contra soco de esquerda e direita. Defesa contra dois socos. It's almost the same. All we're doing, we're adding another right block. É quase a mesma coisa. A gente só vai adicionar uma defesa é, com a direita. Once again, we start. I see the left punch coming. I'm just moving my head a little bit to the right and pushing with my right hand. So one. Vou ver a minha cabeça um pouquinho para o lado direito e empurrar a mão dele um pouquinho para a esquerda. As I see the right hand coming towards me, moving off to the side, one, two, three, again. Aí quando eu ver a outra mão começando a executar o soco, eu faço a defesa com a esquiva para o outro lado. The body should sit behind those punches. O corpo deve ir para trás desses socos. So once again. Try to add different things, punches, kicks, knees, elbows, use everything that you have learned and use stuff that is simple, comfortable and quick. Tente adicionar socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, coisas diferentes, desde que seja rápido e que seja confortável. Simple, comfortable and quick. That's the, that's the rule. Simples, confortável e rápido. Esta é a regra. Let's go. Vamos lá. Again, I'm going to punch those who don't have a partner. Pessoal que não tem parceiro, ele vai socar na direção da câmera, vocês vão reagir. Andrea Andrea, don't move before the second punch. Move. É, não se and mexa step. antes do segundo soco. You're stepping because you know I'm doing two punches. Você já está dando passo porque você já sabe que ele vai dar o segundo soco. Só que na prática você não vai saber. Na vida real. <laughs> step because you see it. That's what we need to train. Você tem que treinar a dar esse passo só quando você vê o soco vindo. So get ready. Prepare-se. That's good, that's good. And uh, Gustavo, tell them I'm going to make it a little bit harder now. 
Agora ele vai fazer um pouquinho mais difícil. Ah, you see, a little pause changes everything. So again, então, um pouquinho, ele deu uma pequena pausa e já dificultou tudo, mudou tudo. Good one, good one. And you also, again, just short. Short. One, two. One, two. That's good, that's good. Okay, don't forget to step, completely step. Excellent guys, excellent work, excellent work. Excelente trabalho. Legal. <laughs> All right, so guys, the third defense is also going to be against left and right, but now we're going to work on leg, on leg movements. Also from Orange Belt. So from here, as Esther gives me the first punch, I just step, take a little step back. But again, I'm not landing flat. I'm just staying with that heel up. I'm on the ball of my foot. Quando o primeiro soco vier, eu só vou dar esse pequeno passo para trás para me esquivar. Eu não vou pisar no chão com o pé reto. Eu vou pisar só com a ponta do pé e meu calcanhar vai continuar levantado, fora do chão. I'm, I'm stepping back in order to step forward. I'm doing one, two. Ele está dando um passinho para trás, já preparando para dar outro passo para frente. Ok? Now, as she does these punches, I avoid the first one. And now on the second one, I push and punch. Ele vai esquivar do primeiro soco, E depois, no segundo soco, ele vai fazer a mesma defesa interna com o passo na diagonal. Ok? So, make sure you're just stepping back and moving ahead. Então, é, preste atenção, garanto que esteja, esteja andando apenas esse passo para trás e depois o passo para frente. Is there anybody that hasn't done this one before? Alguém aqui nunca viu essa técnica antes? Two people? Okay. Guys, again, make sure that you're just focusing on that step. Step back, push yourself forward. The key is in the legs. Então, mantenha um foco nesse passo que você dá para trás e depois para frente. A chave aqui é o trabalho de pernas. So, hands up. Levanta a mão, guarda. And let's go. Step back and move forward. That's good. That's good. And again, step back, move forward. Left range. Left range. That's good. And again, left range. Left range. And back, forward. That's good. Now we're going to do it mas rápido, mas rápido. That's good. Sarah, more to the left, more to the left. We, we don't want to step forward. If we step forward, we're stepping into the punch. Não é para dar o passo para frente. É para dar um passo ligeiramente para a esquerda, senão vai dar de cara com o soco dele. Excellent work, guys. Very good, very good. Okay. We're going to move ahead, move ahead, okay? We're going to do now defenses against kicks. We're going to focus on round house kicks. 
Agora a gente vai focar em defesas contra chutes circulares. Again, we're focusing on defenses right now from orange belt. We're going to focus on the orange belt defense. Mais uma vez, técnica de faixa laranja. All we're going to do from here, as I see the roundhouse kick coming towards me, step in and block with two forearms. Quando eu vejo o chute circular vindo na minha direção, dou um passo para frente e bloqueio com os dois antebraços. My right leg steps to the front and my hands block tight. Make sure that your head is behind your guard. Don't do this. Head é. behind the guard. Deixe a cabeça escondidinha atrás dos antebraços. From there, the hand is closer. It's going to go with the back fist towards the face. Aí depois de bloqueio, eu vou bater com as costas da mão no rosto do agressor. So, guys, all we're going to do, let's do this together. Let's do this together. So, fighting position. Vamos fazer juntos, base de combate. Step number one is just going to be right leg forward. We're stepping, we're bringing that leg close to the other person as possible. So one. Primeiro passo, só dá um passo para frente. Step two is again to round those shoulders, round those shoulders and have that block far away from the head. Not here, but far. Segundo passo vai ser fazer essa defesa com os braços longe da cabeça, porém com a cabeça escondida atrás dos braços, dos antebraços. From there, back fist. E daí, vou bater com as costas da mão. So again, one, two, three. One, two, and, sorry, I, I mixed it up, and three. And again, one, two, three. Now, all together, all together. Go. Tudo de uma vez. Go. Go. Okay, guys, very good. Whoever doesn't have a partner, I'm going to be kicking you. Pessoal que não tem parceiro, o Ben vai chutar vocês. And again. Have those hands up, guys. Gustavo, all I can see is your dog. <laughs> An invited guest. Yeah, he's going to be the best one. <laughs> That's good, guys. Mas rápido. And add to it, guys. Bah, 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 bah. Add more punches, more kicks. Adicione mais socos, mais chutes. Good one. Andrea, mais rápido, mais, mais forte. <risos> very good, very good. Ok, guys, nice work, nice work. Legal, pessoal, bom trabalho. Ok. Guys, we have three more techniques tonight before we're going to finish. Three more techniques I want us to do. The next Pessoal, nós temos mais três técnicas para fazer. I know you're all tired and sweating and, and some of you, uh, 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 I don't know, it, it's not easy. I know it's not like a, a normal physical face-to-face -face lesson, but as I said earlier, it's better than nothing and we're definitely benefiting from this and progressing from this. Eu sei que vocês estão cansados, estão suados, e ele sabe que não é um treinamento normal e que não é a mesma coisa, mas que é melhor do que nada. 
So what we're going to do right now, we're going to do a defense against a roundhouse, but from green belt, from green to blue. Defesa contra chute circular da apostila da faixa verde para azul. All we're going to do from here, guys, we're going to start from our fighting position. Left arm is going to come down to guard our side. Right hand is going to come to guard our head. Oh, pessoal, braço esquerdo vai para baixo para proteger o meu corpo e a mão direita vai proteger a minha cara. As we do that, we're also going to step forward. É, uma vez que a gente fez esse, essa, essa defesa, a gente vai dar um passo para frente. Let's do this together. Vamos fazer juntos. Step number one is just going to be one. Primeiro passo, isso aqui. Make sure the elbow is turning towards you. É, gire o seu cotovelo na direção do seu próprio corpo. Okay, so let's do this. So one, two. Número dois, dá um passo para frente. Left arm. Blocks the side, right hand blocks the head. Braço esquerdo protege o lateral do corpo, mão direita protege a cabeça. So, one, two. Excellent. Once again. One and two. One and two. All together. One and two. One and two. One and two. Excellent. From here, guys, stay with me in this position. Step number three is going to be wrap, elbow. Wrap, elbow. Very good. Let's do that together. So one, two, three. Very good. Excellent. And again. One, two, three. Step number four is going to be grab. Right leg now steps across. And all we're going to do, hips go back and turn them in. Okay? É, quarto passo, eu vou dar esse passo com a direita para frente para derrubar usando o meu quadril. It's not about... Chopping the leg. It's not about rasteira, não é só passar a perna por baixo, não. Look at my hips. É com quadril. Again, just pay attention to how I'm lifting Esther off the floor. One. Reparem bem na forma que eu estou levantando ela do chão. My leg stays on the floor. Minha Hips. perna fica no chão. Go there. Okay, so let's do that together. So, vamos fazer juntos. One, two, three, four, step, and hips, five. That's it, and again. So, right, right hip, right arm, pull them towards your left side. And again, one, two, Three, four, five. Okay, let's see everybody. One, two, three, four, very good, five. That's it, that's it, that's it. If, if I see your, your, your bum towards the camera, you're doing it great. Ele vê o bumbum apontado para a câmera porque está correto. Yeah. So, I want to see, boom, a big chop at the end. So, let's do this a little bit faster now. A little bit faster. Um pouquinho mais rápido dessa vez. So, one, two, three, four, five. That's good. And again, one, two, three, four, five. 
Excellent. Now, steps one and two are going to be together. Steps one and two are going to be together. Agora os dois primeiros passos a gente vai fazer juntos. So now we step. step in towards the kick. So one, two, three, all the way down. Very good. We're doing it in three steps now. Three steps. So one, two, three. Excellent. Guys, all together. You have one minute. Let's do it. One minute together. Go. Um minutinho para treinar, pessoal. Uh, Jiu-Jitsu, guys. Ana, I see you. Pessoal do Jiu-Jitsu. This is not Jiu-Jitsu. Não é Jiu-Jitsu isso aqui, hein? Very good, very good. Let's go. I'm going to be kicking. Very good, very good. Uh, Rodrigo, Rodrigo Musio, get your hips closer to, to her leg. Take, take the thigh. Rodrigo, deixa o quadril mais próximo da perna dela. So from here, you want to be the boom. Chop, chop the hips. Let's go. 30 more seconds, guys. 30 more seconds. Mais 30 segundos. Ah, that's it, Rodrigo. <laughs> Very good. Livia, turn the right side forward. When you're taking down, take the right side forward. Right side should face me. So you're doing the elbow, then step over, and then turn. That's the one. That's the one. Um, Rodrigo, tell your wife to push you from the chest. Rodrigo, fala para sua esposa te empurrar no seu peito. Push. You want to push the upper body backwards. Empurra o seu peito para. Ela vai empurrar o seu peito para trás. That's it. And with that leg, that's it. He's on the floor. That's it. Very good. Isso aí. <laughs> um, if Rodrigo doesn't do the dishes at home, she can use that against him. <laughs> Se Rodrigo não lavar a louça, ela já pode usar esse golpe nele. Okay, so guys, the next defense we're going to do is very similar. It's based, it's based on the same principles, but we're going to use a stick. Okay? Pessoal, a próxima defesa é bem similar. É os mesmos princípios, só que é uma defesa contra bastão. Just like we did with the kick, here, when we're dealing with the stick, we want to get close. Assim como contra o chute circular, quando a pessoa for bater com a gente com o bastão, a nossa ideia é nos aproximar do agressor. We're doing the same exact first two steps. Os dois primeiros passos são idênticos. We step in and guard. We wrap and elbow. Me aproxima, envolve o braço e dá cotovelada. Idêntico. So once again, step in and guard, wrap, elbow. 
Here, we change. Step number three is going to be grab me, me. Agora sim, a gente vai mudar a técnica. Vai é, segurar ele com a mão por trás, dar duas de olhadas. We're grabbing behind the head, two knees towards the groin. Segure por trás da cabeça, duas de olhadas na genital. As your knee, press their head down. É, enquanto você dá as olhadas, empurra a cabeça da pessoa, do agressor para baixo. From there, hammer, hammer. Patiche, patiche. Patiche, patiche. Yeah, very good. <laughs> Now, if you know how to disarm, you can practice how to disarm. If you don't know, all I want you to do is hammer and me. Você sabe fazer o desarme? Então, faça o desarme. Se você não sabe, continue no patiche e joelhada. If you focus on hitting them at the back of their head as hard as you can, that's a good That's as good as disarming them because they're going to end up on the floor. Se você focar em bater com o patiche bastante na nuca da pessoa, é tão bom quanto desarmar. So once again, step number one, get close. Step number two, wrap elbow. Step number three, grab joelho, joelho. Step four, patiche, patiche, and disarm if you know how. Então, o mesmo esquema. Termina desarmando se souber desarmar. Como é isso? Está tudo bem? Tudo legal, pessoal? Podemos fazer isso? Sim? Yes. Podemos fazer? Ok. Vamos começar devagarinho. Eu vou atacar a Esther um pouco e depois eu vou atacar você também. Então, ele vai atacar a Esther algumas vezes e depois ele vai atacar o pessoal que está sem parceiro. Faça isso step by step. Um, dois, três, quatro. Passo a passo. Um, dois, três, quatro. Passo a passo a passo. Guys, if you don't have a partner, I'm attacking you. Get ready. Again, step in, make sure you're guarding yourself fully. Protejam o corpo todo, pessoal. That's good, that's good. The first two steps are the most important. Os primeiros dois passos são os mais importantes. Very good. Step in, wrap, and big elbow towards the head. Andrea and Pedro, disarm. I want to see disarms. Uh, disarm, pessoal. Yeah. Pedro and Andrea, disarm. Ok, guys, very well done, very well done. Ok, guys, the last technique that we're going to focus on tonight, we're going to focus on a technique from Blue Belt. It's a defense against the Nelson grab. Now, this, you can, you can tell them that. Última defesa que a gente vai ver hoje, pessoal, é da faixa azul, defesa contra Nelson. A Nelson hold is when somebody grabs you here and presses your head low. O Nelson é desse jeito aqui, ó. A pessoa te agarra por trás e empurra a cabeça para baixo. It's very dangerous for your neck. 
é muito perigoso para o nosso pescoço. And you are limited with what you can do with your hands because they're controlling your shoulders. Você fica muito limitado, as suas opções com a mão ficam muito limitadas porque a pessoa está controlando seus ombros. All we want to do when we feel a Nelson, the first thing we want to do is to try and break their grip on our neck. Primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é quebrar a pegada da pessoa no nosso pescoço. In yellow belt and orange belt, you learn against bear hugs to drop your weight. Na faixa amarela e laranja, vocês aprendem nas técnicas contra braço de urso a soltar o peso. The moment I feel this, I want to lower my weight, just like we do in a bear hug. So I drop, and with that, with my hands, I try and break down. So é, da mesma weight. forma. Da mesma to... forma, quando a pessoa fizer o Nelson, eu vou fazer esse negócio de soltar o peso e ao mesmo tempo eu vou abaixar as mãos com força para tentar soltar a pegada da pessoa, do agressor. So again, from here, I drop my weight and try and break the grip. Tenta quebrar a pegada ali atrás do, do pescoço. You should grab them behind the elbow. Você tem que Not segurar grab... a pessoa ali por trás do cotovelo dela. Okay, the, the grip in itself, you should try and aim it here and with your arm control all this part, the, the arm, the biceps and the triceps. É aquela parte ali que a gente vai tentar é, controlar do agressor. So step number one, one. We hold it tight, we do not let go of the other person's arm. If you want to hold your hands, you can hold your hands, but you do not let go at any stage of their hands. You want to make sure they hold it, they hold tight. Segura com força para não deixar a pessoa solta, é, puxar. E se quiser, segura as suas mãos uma na outra. My left leg is going to go behind my partner's legs. Minha perna esquerda vai vou passar ela por trás das pernas do agressor. And all we're going to do, my hips are going to go forward and down to the floor. Agora, com o meu quadril vai para frente e vou cair no chão. Ok, so once again, I'm going to show you, I'm going to show you in the air. I'm going to show you in the air. So from here, step number one. Sem ninguém, sem nenhum agressor. Again, one, two. From here, hips go forward, elbow and upper body goes back. So from here, I just do. Na hora de cair, meu quadril vai para frente e a parte superior do meu corpo, meus ombros, vai para trás. You want to make sure you're holding them tight, so you're falling onto them and not onto the hard floor. E vou segurar o agressor com bastante força para eu ter certeza que eu vou cair em cima dele, não cair so, direto no chão. All together, it should look like this: one, two, three, hit, elbow, stand up, and get away. Once again, mais uma vez. One, two, three, four, five. Any questions, guys? Any any questions whatsoever? Alguma pergunta, pessoal? Qualquer pergunta, pode fazer. Is this okay? Beleza. Very good. If you haven't done this, I want you to do it with me right now. If you have done this, just go to work. Façam com ele, por favor. One, tight. Two, three, all the way down. But again, keep those elbows close to you. Mantém os cotovelos perto do seu corpo. So again, one, two, three. From the hit, elbow, and get up. Hit and elbow. One, two, three. Once again. One, two, three. Push. 
Bruna, those elbows need to be down. Boom, break. Guys, again, when you're doing this, just one second. Tight. That needs to be tight. Fortune. Forza. Fortune is. Let's go, guys. Let's go. Vamos lá, pessoal. Mm Let's see. Andrea, come on. Come on, Andrea. Okay, guys. <clears throat> Unfortunately, all good things have to come to an end. Uh, I'm really hoping. Todas as coisas boas têm um fim. I'm really hoping that this corona uh, uh, corona pandemic will come to an end sooner rather than later. Eu espero, realmente espero que esse problema com o coronavírus acabe em breve. Now, I know that some of you, um, that most of you are not training right now. I'm pretty sure in Brazil, you're, you're not allowed to gather, just like we are here in the UK, right? É, eu acho que vocês não estão podendo treinar. Acho que assim como nós no Reino Unido, vocês, vocês estão precisando fazer isolamento, correto? As you can see, doing what we have done tonight is better than nothing. Como vocês podem ver, fazer isso que nós fizemos hoje é melhor do que nada. This is a fantastic opportunity for you to cha challenge your mindset, make sure that you're fine tuning your techniques and make sure that you're progressing slowly. É uma boa oportunidade para vocês aprimorar, aprimorarem, é, é, aprimorarem os detalhes das suas técnicas e melhorar passo a passo. Any workout or any session is better than nothing. Qualquer sessão de treinamento é melhor do que nada. What you don't use, you lose. Tudo que vocês não usam, vocês perdem. And it's important for us guys, especially with the with the uh, um, a subject like Krav Maga, it's important for us to always maintain and polish what we know. É, em tudo e principalmente no que nós treinamos, que é o Krav Maga, é muito importante que nós uh, mantenhamos e e fazemos o polimento, passamos o polimento regular das técnicas. To the instructors that are watching this and to the students who are watching this, 
please try and do as many online sessions as you can before you go back to the norm. Para os instrutores e alunos que estão me ouvindo agora, por favor, tentem fazer o máximo possível de aulas de sessões online que vocês puderem antes de voltarem a treinar presencialmente. We are a Krav Maga family and we are a Krav Maga community. It's important that we look after one another. Nós somos uma família do Krav Maga. É muito importante que nós cuidemos um do outro. Especially in a time like this. Principalmente em tempos como este. I know that a lot of people are struggling financially right now. Eu sei que muitas pessoas estão tendo problemas financeiros agora. However, we can help each other with more than just money. É, mas nós podemos é, nos ajudar com mais do que simplesmente dinheiro. Help a person by doing their shopping, by picking up the phone and speaking to them, by encouraging them and lifting their spirit is worth a lot more than some money. Ajudar as pessoas fazendo as compras para ele, é, pegando o telefone e conversando com, com ele, é, tentando animar essas pessoas. I really ask of every single one of you, if you can help five people, you are going to make the entire community around you feel oh. great. Então eu peço para vocês o seguinte, se cada um de vocês puderem ajudar cinco pessoas, vocês vão fazer com que toda a comunidade ao seu redor seja melhor. And that is what I would like to ask of every single one of you. Please try and find five people Family, friends, neighbors, people who are struggling in your community, children around you. Try and give something back to them so we can all finish this pandemic stronger and united together. Então é isso que eu gostaria de pedir para vocês, pessoal. Encontrem cinco pessoas, a família, amigos, vizinhos, pessoas que estão tendo dificuldades e vamos ajudar cinco pessoas. Dessa forma, a gente pode terminar todo esse problema com a pandemia é, mais fortes, mais unidos. It's in times like this that our strength of character is tested. É em tempos como este que a força do nosso caráter é testada. So always wear a smile and do your best. Então sempre mantenha um sorriso e faça o seu melhor. And if you're struggling, send me a message and I will help you. Se vocês estão tendo dificuldades, me mandem uma mensagem e eu os ajudarei. That's my promise from me to you as your Krav Maga friend. Esta é a minha promessa para você como um amigo do Krav Maga. So guys, I really hope that we can all get through this. I wish you and your families to be happy, healthy and safe. And I really hope to be able to see you face to face very soon. Então, pessoal, realmente espero que vocês e suas famílias continuem felizes, em segurança, é... felizes, em segurança e com saúde. E eu espero poder vê-los vocês de perto o mais breve possível. Master Uri sends his loves, his love and his regard, and he hopes that you all get through this and we can all see each other soon as well. É... O Mestre Uri mandou para vocês é, todo o amor dele, o carinho. E também espera estar com todos vocês o mais rápido possível. So guys, we're going to finish tonight with a kida. So, from me to you, so, vamos terminar aí com o kida. Lots of love to all of you. Thank you very much for taking part. And I hope to see you all again soon. Muito amor aí para todos vocês. Muito obrigado. Espero ver vocês novamente em breve. Kida. Guys, stay happy, stay healthy and stay safe. Pessoal, fiquem felizes, com saúde e segurança. I will see you all very, very soon. All the best. Vejo vocês em breve. Tudo de bom. See you, guys. See you. See you, vejo vocês. Se levanta. Eu gostava de fazer o assim. Eita, 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 e